ரீசெண்டா தமிழ் சினிமா ஃபாலோ பண்ணவங்களா இருக்கீங்களா லைக் டை ஹார்ட் எல்லாமே ரீசெண்டா வர படங்கள் எல்லாமே பாக்குறவங்களா இருக்கீங்களா எஸ் பாப்பீங்களா சார் நீங்க பாப்பீங்களா யா யு வாட்ச் சார் பட் நான் என்ன நானும் ஒரு பெரிய தமிழ் சினிமா பா இப்போ நான் படத்துல பாக்குற பிரச்சனை என்னன்னா மேடம் இப்பலாம் தமிழ் சினிமா என்ன பாக்குறேன்னா படத்துக்கு போறேன் படம் பாக்குறேன் முன்னாடி எல்லாம் எதுக்கு படத்துக்கு போவனா கதை இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் கிளைமேக்ஸ்ல ட்விஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இன்ட்ரோல் பிளாக் செம்மையா இருக்கும் அப்படின்னு நான் போவேன் இப்பலாம் படத்துக்கு போனேன் சார் படத்துல கதையே இல்லை கதையே இல்லை நான் கேட்குறேன் என்னடா கதையே இல்லைன்னு மச்சா நீ தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும்ன்ற அடே ஏன்னா நான் கண்டுபிடிக்கணுமா ஏன்னா ஆன்லைன் சார்ஜ் கட்டி பார்க்கிங் சார்ஜ் கட்டி பாப்கார்ன் வாங்கி கதையும் நான் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் படத்தில் என்னடா இருக்குன்றான் மச்சா வி ஹாவ் ஒன்லி லேயர்ஸ் அண்ட் ஹின்ஸ்ரா அப்படின்றே லேயர்ஸ் மேடம் இது எப்படி இருக்குன்னா இப்போ நீங்கள் ரொம்ப நேரம் சிரிக்கில் வச்சுக்கோங்க சார் அது ஏன் தப்பு கிடையாது சார் லைட்டிங் சரியில்லை உங்களுக்கு டீகோட் பண்ண தெரியல இது எப்படி இது எப்படி கடுப்பு வருது இல்ல முன்னாடி இப்ப முன்னாடி ஒரு சீன் புரியலன்னு நீங்க என்ன சார் செய்வீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்போம் கரெக்டா என்ன சார் புரியலன்னு அந்த தப்ப பண்ணிடாதீங்க சார் அது டேரக்டரோட அவன் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவான் மச்சா நீ நல்ல கவுன்சி அந்த சீன்ல பாத்தி ஆமாண்டா பாத்தண்டா அதுல அந்த சீன்ல அப்படியே ரொம்ப வில்லத்தனமா ஹீரோ பாப்பார்ல ஆமாண்டா பாப்பாரா அப்ப ஹீரோயினோட சாரி பார்டர் கலர் பாத்தியா பாக்குறடா பாக்குறடா அதுக்கு இன்னொரு சீன்ல பாக்கும்போது ஹீரோ இந்த பக்கம் நீ பரல அப்ப ஹீரோவோட பேண்ட் கலர் பாத்தியா அப்படி பாக்குறடா பாக்குறடா இதெல்லாம் பார்த்தா என்ன தெரியுது நீ எவ்வளவு வேலை வெட்டி இல்லாம இருக்க தெரியும் என்ன சாவடிக்கிற கதை புரிய மாட்டேங்குறாங்க முன்னாடி எல்லாம் படம் பார்த்துட்டு நிம்மதியா வந்துடல மேடம் இப்ப எல்லாம் ஒரு படம் பார்க்க போனீங்கன்னா அதுக்கு முடிச்சுட்டு நாலு ரைட் அப்பு இருபது யூடியூப் வீடியோஸ் பத்து டீகோடிங் வீடியோ இதெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியுது உங்க இரநூறுவா எப்படி அனாமத்தா போச்சு ஏன்னா இந்த பழைய தமிழ் சினிமா ஃபேன்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்களா இந்த விஜயகுமார் சரத்குமார் காலத்து ஃபேன்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்களா ஏன்னாலும் அந்த காலத்து தமிழ் சினிமா ஃபேன்ஸ் சார் அப்பத்துல இருந்து ஏன்னா நான் எப்ப பாக்க ஆரம்பிச்சுன்னா விஜயகுமார் சரத்குமார் ஃப்ரெண்ட்ஸா அந்த காலத்துல இருந்து விஜயகுமார் சரத்குமார் ஃப்ரெண்ட்ஸா காலத்து தனுஷும் கஜோலும் ஃப்ரெண்ட்ஸார் வரைக்கும் எல்லா படமும் பாத்துருங்க சார் எல்லா படம் முன்னாடி எல்லாம் படம் ரிலீஸ் ஆகுதுனா மேடம் படம் ரிலீஸ் ஆகுதுனா படம் ப்ரொமோஷன் மூணு நாள் இருக்கும் படம் நூறு நாள் ஓடும் கரெக்டா இப்பெல்லாம் படம் ரிலீஸ் ஆகுதுனா ப்ரொமோஷன் நூறு நாள் பண்றாங்க சார் படம் மூணு நாள் ஓடுறது பெரிய அதுக்குள்ள சக்சஸ் பாட்டிது சார் நீங்கள் வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியா கரெக்டாக சொல்கிறீங்க முதல்ல ஏன்னா முன்னாடியே படம் ரிலீஸ் ஆகணும் ஒரு ட்ரெய்லர் வரும் இல்லை நியூஸ் பேப்பரில் ஆட் வரும் அதை பார்த்தீங்கனாலே நீங்கள் சந்தோஷமாக இப்போலாம் படம் ரிலீஸ் ஏகப்பட்டது வருது சார் ஏகப்பட்டது ஃபஸ்ட் லுக்கு ஃபஸ்ட் சிங்கிள் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் லிரிக் வீடியோ டைட்டில் ட்ராக்கு மோஷன் போஸ்டர் ஸ்னீக் பீக்கு ஸ்னீக் பீக்னா படத்துலேருந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் வரும் நீ இதே விஜய் அண்ணி சார் படம்னா அது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அவரே போட்டுருவார் அதை பார்த்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏ தேர் தெரிஞ்சிருச்சு நீங்கள் போன படத்தே வேற கதை எடுத்துருக்கீங்க பேருமே நாங்கள் வந்து ஏமாறல ப்ளீஸ் நாங்களாம் வந்து ஏமாறல ஏன்னா முன்னாடியெல்லாம் படம் பார்த்துட்டு நிம்மதியாக வந்துடலாம் இப்போ ஒரு படம் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வந்தால் நூற்றம்பது வீடியோஸ் இருக்குது மேடம் யூடியூப்பில் நூற்றம்பது வீடியோ என்னென்னா மூவி ரிவ்யூ மூவி ரிவ்யூ மூவி ரிவ்யூ மூவி நூற்றம்பது நீங்கள் யோசிக்கலாம் நாட்டில் இவ்வளோ பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்களான்னு அப்போ தான் நூற்றம்பத்து ஒன்றாக தான் ஒருத்தன் வருவான் அவனும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான் அவன் டாபிக் என்ன ரிவ்யூ ஆன் ரிவ்யூவர்ஸ் அவன் எவ்வளோ வேலட்டி ரிவ்யூ ஆன் அவன் எவ்வளோ வேலட்டி இல்லாமல் இருக்கான் பாருங்க சார் சார் ஒரு படம் ரிவ்யூ பண்ணலாம் ஒரு ட்ரெய்லர் ரிவ்யூ பண்ணலாம் அதெல்லாம் ஓகே சார் இந்த ஃபஸ்ட் லுக்குன்னு ஒன்று வரும் தெரியுமா ஃபஸ்ட் லுக்குன்னு இனி அது எப்படி மாதிரி சார் இருக்கும் ஃபஸ்ட் லுக்னா என்ன சார் பேசிக்கலாம் சொல்லுங்கள் அதை பார்த்தீங்களா ஒரு ஃபோட்டோ கரெக்டாக சார் ஒரு ஃபோட்டோ வச்சு அரை மணி நேரம் பேசிட்டு இருப்பான் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ வந்து நியூயார்க் பேக்ரவுண்டில் நிற்கிறாரு சிகரெட்டை வச்சுருக்காரு ரெண்டு மூணு பஃப் ஆல்ரெடி இழுத்த மாதிரி இருக்குது பஃப்பு ஒரு டைமென்ஷனில் மேலே போய்ட்டு இருக்குது டே சிகரெட் பஃப்லாம் இவ்வளோ ஆராய்ச்சியாடா பேக்ரவுண்ட் நியூயார்க் சிட்டி காதில் ஸ்டட்டு வாட்சில் டைம் நைன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பிஎம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கார்பரேட் மான்ஸ்டராக தான் இருக்கணும் டே உங்க ஃபிலிம் ரிவ்யூஸ்ல ரெண்டு டைப் இருக்காங்க சார் ரெண்டு டைப் ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்னன்னா நம்ம ஸ்கூல்ல எக்ஸாம்லாம் டென் மார்க் கொஸ்டின் எழுத மாதிரிலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் தெரியும் லாஸ்ட் கொஞ்சம் தெரியும் தெரியுமா நடுவில் எல்லாம் தெரிஞ்ச நாலு வார்த்தையை திருப்பி திருப்பி போடும் தெரியுமா கேஃப் தேரி கேம்லோ மீட்டர் எம் டூ எம் த்ரீ அனாலிசிஸ் அப்படின்லாம் அதே மாதிரி
பிரஷ் எடுத்துட்டு மாடி போவான் சரி ரவி வர்மா மாதிரி ஓவியம் வரைய போறான் நினைச்சா முடிக்கு டை அடிச்சுட்டு அந்த டை அடிக்கிறது இப்பெல்லாம் இந்த டையை வாங்கிடுறாரு சார் நீங்க ஒரு ப்ராடக்டை வித்தீங்கன்றது அந்த பிராண்டுக்காரம் பார்த்தனா எவ்வளவு பிரச்சனை சார் அதுவும் அவர் வைக்கல கம்ப்ளைண்ட்னா என்ன தெரியுமா சார் இருக்கும் கம்ப்ளைண்ட்லாம் படம் எல்லாம் ஒரே டெம்ப்ளேட்ல இருக்கு படம் எல்லாம் ஒரே டெம்ப்ளேட் நான் அஞ்சு வருஷமா பாக்குறேன் அவர் நிக்கிற பொசிஷன் கூட மாறினது கிடையாது ஒரே மாதிரி தான் வாழ்க்கையில இதெல்லாம் என்ன ரிவியூ பண்ணி அப்படின்னு இவர்லாம் டெம்ப்ளேட் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு பேசிட்டு இருக்காரு சார் எஸ் பாருங்க சட்டை இதெல்லாம் நீங்க சொல்ற ஆடியன்ஸ் இந்த ஷார்ட்லாம் ஆடியன்ஸ் தப்பா அதெல்லாம் ஏன் மேல போக்கஸ் பண்ணிட்டாதீங்க ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு படத்தோட ஃபேட் யார் கையில் இருக்குன்னா உண்மையிலேயே ஒரு படத்தோட ஃபேட் யார் கையில் இருக்குன்னா அந்த படம் முடிச்சு வரும்போது ஒருத்தன் வருவான் தெரியுமா இந்த பனியன் லுங்கியோட ஒரு கேரக்டர் வெளியே வரும் எல்லா படம் முடிச்சாலே அந்த கேரக்டர் வெளியே வரும் தெரியுமா பனியன் லுங்கியோட வெளியே வரும்போது எல்லா படத்துக்கும் ஒரே டைலாக் தான் ஆ பார்க்கலாம் சார் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் ஆ பரவாயில்ல சார் பார்க்கலாம் நல்லா இருக்குங்க அன்னி அன்றைக்கி ஒரு படத்துக்கு சொல்கிறேன் சார் நல்லா இருக்கு சார் ஆனால் இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்க வேணாமே அப்படின்னு என்ன படம்னு பார்த்தா டூ பாயிண்ட் ஓடு ஐநூறு கோடி அப்படி அனாமத்தான் முடிச்சு ஐநூறு கோடி இப்படி அனாமத்தான் முடிச்சு போட்டியா இதுல என்ன மேடம் டென் திங்ஸ் யூ ஆர் மிஸ்ட் இன் திஸ் மூவின்னு இருக்கும் தெரியுமா டென் திங்ஸ் யூ ஆர் மிஸ்னா பள்ளி ஓடினா கரப்பாம்பூச்சி ஓடினா அதுக்கெல்லாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போட்டுருவாங்க இந்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காரு ஏன்னா அங்கதான் பீஸை வந்து சிம்பிளைஸ் பண்றாரு உண்மையிலேயே பாத்தீங்கன்னா லைட் மேன் காய போட்ட வேட்டியா இருக்கும் அது லைட் மேன் கேட்டா சொல்வார் ஆனா இவன் அதை வச்சு அரை மணி நேரம் பேசணும் இந்த சீன்ல பாத்தீங்கன்னா நானா பட்டைக்கு நடந்து வந்துட்டு இருக்காரு அவர் செப்பல்ல சத்தம் வருது அந்த செப்பல்ல வர சவுண்ட் டிசைன பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஹவாய் செருப்புல எல்லாம் ஹவாய் செருப்புல எல்லாம் உன்ன யாரா சவுண்ட் டிசைன் ஆராய்ச்சி பண்ண சொல்றாங்க பட் என்னோட ஃபேவரட் சைட் மேடம் இந்த சினிமா இன்ட்ரூஸ்ன்னு இருக்கும் தெரியுமா மேடம் எல்லா படம் முடிச்சாலும் ஹீரோயின் என்ட்ரி மட்டும் இருபது இன்ட்ரியூ இருக்கும் சார் இருபது இன்ட்ரி படத்துலேயே மூணு சீன் தான் வருவாங்க மூணே மூணு கேள்வி தான் மூணே மூணு கேள்வி தான் மேடம் இந்த ஹீரோட நடித்த அனுபவம் எப்படி இருந்துச்சு அடுத்து எந்த ஹீரோவோட நடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க இந்த படத்தில் உங்களுக்கு என்ன ரோல் இந்த படத்தில் உங்களுக்கு என்ன ரோல் சம்டைம்ஸ் காசுரங்கலாம் கேட்பாங்க மேடம் கேட்குறாங்க யார் காஜல் அகல் பார்த்தீங்களா அதனால தான் அந்த கேள்வி அவங்களுக்கு ஏன்னா நிறைய படத்தில் ராவல் டிராவிட்டே அவங்கள்ட்ட அதிகமாக வந்திருக்காங்க இன்னும் இன்னும் அவங்கள்ட்ட அவங்கள்ட்ட போய் இந்த படத்தில் என்ன ரோல் பட் என்னோட ஃபேவரட் என்னென்னா இப்போ ஹீரோ இந்த காசிப் செக்மெண்ட் ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா மேடம் காசிப் செக்மெண்ட்டில் எது ஹீரோயின் தப்பி தவிர எதுவுமே பண்ணிடக்கூடாது உடனே நியூஸாக வந்துடும் தெரியுமா ரேண்டமாக இப்போ பர்த்டே செலப் நயன்தாரா பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு நியூஸ் ரீசெண்டாக நயன்தாரா அவங்க பர்த்டேவை செலிப்ரேட் பண்ணாங்களா இது ஒரு லேட் நைட் பர்த்டே பார்ட்டினால நயன்தாரா நைட் ட்ரெஸ்ல இருந்தாங்களா நாங்களாம் என்ன பட்டு போடைய கட்டியடா தூங்கிட்டு இருக்கிறோம் சரி ஹீரோயின் கர்ச்சிப் காண போனா கூட நியூஸ் தான் சார் அந்த அம்மா உடனே வந்துடும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல ஹீரோட கர்ச்சிப்ப காணமா ஹீரோயினோட கர்ச்சிப்ப காணவுனே ஹீரோயின் ஷூட்டிங்க்கே வரலையா இது பார்த்து கடுப்பான ஹீரோவும் ஷூட்டிங்க்கு வரலையா இவங்களை பற்றி காண்டான ப்ரொடியூசர் இதை பற்றி ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாரா ஸோ கர்ச்சிப் கிடைக்குமா ஷூட்டிங் நடக்குமா இல்லை கர்ச்சி ப்ரொடியூசர் தலைமையில் இருக்கான்னு ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன் இருக்கா இதில் முடியாது லாஸ்ட்டில் நமக்கு ஒரு வேலை நமக்கு ஒரு வேலை மீன்வெயில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கர்ச்சிப் காண போன விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்